本视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。奇金尼少的其中三人是花旗国的普通百姓，另一个是我们宁国人。虽然已经查到住址，却是五年前租的房子，而五年前的事情却什么都查不到。尼少怎么说？尼少也不清楚自己怎会得罪了这些人。您说，会不会是第三方国家的人为挑起纷争，所以故意陷害花旗国？何以见得？宁国与花旗国中间仅仅隔着一片黑幕森林，如果起了冲突，鹬蚌相争，得利的是谁？得快点找个机会，把这些话转达给上面知道。刚好下午，我和哥嫂去见父亲。穆小姐还记得在医院遇见的女孩莫林吧？她是我妹妹。真的。我打算让莫林也来紫微光，他跟穆小姐同龄，一定有很多话题可以聊。太好了，终于有同龄女孩子陪我了。我要和莫林一起逛街、看电影。我都没有做过这些，但是，这个莫林值得信任吗？四少放心，我相信我的妹妹。况且，莫林从小就跟着月牙夫人，相信四少。也有许多想了解的吧。有心了。哎，你不用这么紧张。怎么会不紧张？第一次见公公。大哥大嫂，二哥。默默，呃，不，琳琳。抱歉。你小名叫什么？父亲。大哥二哥，我之前跑去幻天阁见了爷爷，爷爷说你们很快就可以回宫殿了。真的？臭丫头，你什么时候去见爷爷的？得了好消息也不告诉我。爷爷不让我告诉你。他说：“让我跟大哥、二哥好好保护四少。”那个废物有什么好保护的？等你们回宫了，那个东西一样孤苦无依。父亲，我们这次来是要告诉你一件事。什么事？不就是想让莫林跟你们一起照顾那个废物？我不同意。四少是个很有能力的男人，不是什么废物。吃饭，不提这些不愉快的事情。父亲，四少他不是林家的孩子。胡说！他就是林家的孽种，是陛下与玉牙夫人之间的阻碍，他就不应该出生。父亲为什么要这么说？我们都知道四少是月牙夫人的儿子。闭嘴！月牙夫人这样优雅的女性，才没有生过那样的儿子。什么？月牙夫人她……我不知道父亲你为什么这么恨林家的人，但四少的确不是林家的骨肉。这是四少跟林园的 DNA 亲子鉴定报告，他们真的不是父子。这么大的事情，我们不可能骗你。这是，而且四少跟天灵大帝年轻时几乎一模一样，我们推测他或许是杰布大帝的孩子。这就是四少，旁边的人是四少的未婚妻穆小姐。陛下被骗了，我们都被骗了。凌云根本没有玷污玉牙夫人，但她跟陛下亲口承认。可为什么？玉牙夫人要默默承受这样的污名，直到现在。凌云，凌云不是凌云的哥哥吗？八叔，应该也想去的吧？去酒店看看杰布大帝。我一点都不想
你猜错了。为什么他是你的亲生父亲？因为他不配，自己的爱人都保护不了，让他遭受威胁，甚至让自己的孩子流落在外，而他根本不知道这世上还有一个儿子。大叔，你不要怪他，也许他也有苦衷。月牙夫人也有苦衷，你难道不想解开他的心结，让他没有后顾之忧的和你相认吗？不想，就算不认我也罢，我只想他幸福快乐。不行，我现在就把这个情况告诉陛下。这张照片也传给我一份儿。陛下至今心下无子，如果他知道自己竟有一个儿子，还是最爱的女人生的，真不知道要高兴成什么样子了。爸爸，等一下，您仔细想想。玉牙夫人为什么这么多年都不为自己申辩？其实四少根本不想跟杰布大帝相认，他只是忧心玉牙夫人。为什么？而且皇嗣的问题并不是小事，我们要谨言慎行。如果真的有什么是陛下不能知道的，后果不堪设想。好吧。竹子像雨雪，突然的心动，你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说明，就注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒。问你这秒，心莲花糖一样。我问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。彼此心有灵犀的微笑，默契真好。要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。每次转身，你在就好，刻下我与你的爱的符号。像雨，谁突然的心动？你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说命中注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒。问你这秒，像棉花糖一样。我问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。每次心有灵犀的微笑，默契真好。要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。每次转身，你在就好，刻下我和你的爱的符号。